de la alegría, Gracias. vamos a pasar un poquito un momento un tanto más triste. Eh, mm. Escuchen ustedes, llueve intensamente en este minuto en Concepción. Y, y no está fácil lo que se está viviendo en Chihuayante. Claro. Daniel Oces, en la unidad móvil, se ha desplazado precisamente a este punto porque nos va a contar algo bien complejo que está viviendo no solo una familia, varias familias en este punto. Daniel, estamos contigo. Chicos, y llegamos eh, particularmente hasta el sector de René Schneider, calle René Schneider, a la altura del 446, y me acompaña en este momento la dueña de casa, Adelina Pino. Nos imaginamos un poco, un poco más tranquila hoy, ya con alguna respuesta ante lo que ayer fue esta evacuación que ustedes tuvieron que hacer a raíz de estas lluvias y vientos también acá en la, en la comuna. Bueno, esto pasó ayer entre 7 y media, 8 de la noche. Estábamos aquí tomando un tecito calentito cuando sentimos que algo de tierra cayó. Eh, fuimos rápidamente, abrimos la puerta de la cocina y miramos, está cayendo tierra arriba, qué extraño. Ya. Cuando, pero fue sin aviso, nada, de repente vemos la, una avalancha de tierra, árbol y todo, y nosotros para la puerta. Y sabe que nos cortamos, y yo no ya van de salir, la niña tampoco. Nos trancamos en la puerta para poder arrancar para acá. Y ahí comenzó a caer árboles y rama y tierra y nosotros arrancando por este lado. Harto miedo, porque uno sabe lo que son los cerros y lo que ha pasado en Chihuayante. Entonces, después de harto rato ya pudimos encontrar un poco de calma. Y durante la noche tuvimos que evacuar aquí y los carabineros dijeron, tienen que irse, tienen que irse y nos, nos fuimos. Eh, donde un familiar aquí en la población. Gracias a Dios pudimos descansar bien. Y venir ahora en la mañana a tener que seguir con, con estos trámites y todo lo que había que hacer. Contento porque estamos todos con vida. No, las cosas materiales se, se pueden volver a tener, ¿cierto? Pero gracias a Dios estamos con vida. Esperando que haya un propósito bueno y que más adelante nos vamos a reír. Adelina, ¿cuántas personas viven acá y hace cuánto tiempo que ustedes están en este lugar? Yo llevo aquí del año 86. 32 años, 32 años, en 32 años se me ha derrumbado cuatro veces, la otra vez se tapó la cocina entera, ahí la municipalidad trabajó 15 días con hombres trabajando, pero ahora ya como que no resiste más el cerro, está, está malo. Y de hecho ahí estamos mostrando algunas de las consecuencias que dejó claro, el paso de este sistema frontal aquí, esto, esto es prácticamente el patio de su casa. Claro, es verdad, el patio, sí, así quedó todo. Eh, cable de todo Exactamente. y la preocupación de que esto usted lo decía, cuarta vez que ocurre sí. en estos más de 30 años que usted lleva viviendo ahora usted mencionaba una tranquilidad y nos imaginamos que eso también tiene que ver con la acción que ha realizado el municipio de Chihuayante sí, sí. y por eso queremos conversar hasta ahora con el alcalde para preguntarle cuál es la respuesta, cuál es la tranquilidad que usted le transmite en este momento a esta familia que, que vivió esta situación, dicen ellos, por cuarta vez ya Así es, nosotros estamos efectivamente muy preocupados por ellos. Chihuayante ha respondido bien, no tiene la historia presente de lo que ocurría años anteriores. Sin embargo, este cerro es una amenaza no solo para su casa, sino para ellos. No queremos repetir lo que nos ocurrió el año eh, 2006. ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos allí es una gran preocupación. Eh, ayer le recomendamos, y en la madrugada del día de hoy también, de que tienen que salir, ellos así lo hicieron, salieron del, de la casa y hoy día mantenemos esa preocupación porque el cerro en este sector no tiene una buena respuesta, no tiene una buena consistencia y por lo tanto puede generar un desprendimiento fatal, no solo para la pérdida de materiales, sino Dios no lo quiera, para algún daño de alguno de los nuestros. Así que en ese sentido, nuestros profesionales, los arquitectos, los ingenieros, la oficina de emergencia, nuestras asistentes sociales han venido a acompañar y hemos eh, tomado esta decisión. Yo acabo de llamar al director de Serviu, a don Ricardo Troncoso, con quien hemos acordado algún tipo de ayuda de acuerdo a las posibilidades que hoy día también tiene el Serviu. Eh, lo entenderíamos, sin embargo, le pedimos que nos ayude a conseguir, ojalá, un subsidio que nos permita rápidamente sacar a la familia de acá un subsidio de arriendo, de manera que eh, puedan ir a algún lugar. Ellos han sido cogidos en este día y en estos días por un familiar cariñoso, los familiares cariñosos te ayudan 10 días, ¿no? Y después, bueno, como todo el mundo también tiene su vida privada, eh, un poco la relación se estresa y, y lo entendemos. Por tanto, la solución tiene que venir desde el Estado, tiene que venir desde el Ministerio de Vivienda. Una solución de esas características y nosotros vamos a buscar en el tiempo las posibilidades de otorgar una vivienda 
a quienes han vivido en este sector por mucho tiempo, pero que tienen antecedentes de deslizamiento de material que a nosotros nos preocupa, que podría tener consecuencias fatales. Alcalde, pero en lo pronto, ¿continúa lloviendo? ¿Se esperan rachas de viento? ¿Esta familia hoy, en este momento, tiene que salir de este lugar? El diagnóstico nuestro acusa aquello. No hay otra medida. No es que nos podamos correr un poquitito para allá, que se yo, estar a ciertas horas. No, hay que, hay que salir. Hay que salir ahora. No podemos sospechar eh, que no va a pasar nada. Sería una tremenda responsabilidad. Lo mejor es que con esta lluvia, que continúa cayendo, salgamos inmediatamente, porque en realidad tendríamos, eh, tenemos hoy día la, la, la presunción de que un deslizamiento mayor nos lleva a la casa con consecuencias fatales. Muchas gracias a usted, alcalde, y también a usted, señora Dalina, por abrir las puertas de su casa y poder compartir... Amalia. Amalia, discúlpeme, para poder también compartir esta situación que ya usted lo decía, cuarta vez que ocurre en estos más de 30 años viviendo en este sector, sí. y por lo menos usted ya lo transmitía, un poco de tranquilidad en medio de esta situación tan compleja que vivieron a raíz de estas lluvias y vientos que todavía continúan acá en Chivoyante. Claro que sí, Daniel, y la verdad es que angustia saber que las lluvias continúan, además lo que decía recientemente el alcalde, si, si las lluvias continúan, hay riesgo de, del deslizamiento de la vivienda. Son 30 años, ¿eh? Eh, aprovechando que está el alcalde ahí, eh, no deja de preocuparnos básicamente no solo esta vivienda, sino muchos que viven en las laderas de cerros eh, y donde, eh, por más que uno quisiera, obviamente, a lo mejor afirmar más las la, la viviendas, no se puede afirmar el cerro. O si se si quisiera, de alguna forma, generar una estructura sólida para que no deslice el terreno, habría que hacer una inversión mayor. Eh, no sé, al parecer, bajo la lógica de, de lo que ha dicho el alcalde, no, no, no va por ahí a lo mejor el, el trabajo que se va a hacer, sino buscarle un subsidio de arrendo para que las personas salgan. Pero cuesta también, para personas que llevan un arraigo de más de 30 años en un lugar, decirles que de un día para otro van a tener que probablemente abandonar su vivienda. Y eso es tanto más complejo que la misma lluvia. Sí, de todas maneras, yo creo que para ellos esa es la, es la parte difícil, pero también aquí hay que velar por la seguridad de las personas. Y el cerro hoy día... Eh... Por parte de la naturaleza puede seguir cediendo, pueden seguir habiendo derrumbes, pueden seguir las lluvias, entonces bajo la seguridad de ellos lo mejor es que salgan del lugar, claro. a pesar de los años que llevan ahí, me imagino la tristeza de dejar eh, su vivienda, de tener que pedir un subsidio, pero hoy día si el alcalde está ahí presente es para darles una mano. Chacho parte. Eh, claro. Eso es, eh, hay es que rescatarlo. Sí. Y, Exactamente. Y mandarle muchos cariños a la familia que están viviendo por esto. Eh, que, es, que es complejo, pero hoy día hay que entender que la seguridad de sus vidas, primero, eh, es lo más importante. Daniel. Y ojalá, por último, Daniel, yo sé que esto muchas veces esto de solicitar la, la solidaridad es muy subjetivo. Aquí el trabajo vecinal, probablemente aquellos que puedan apoyar a, a estos vecinos que nos están pasando bien, en sus enseres, probablemente humedad, ropa, trato de, trato de empatizar con todo lo que están pasando y, y claramente aquí se necesita, ojalá, el apoyo vecinal para darle la seguridad también que sus cosas... Van a quedar resguardadas, Daniel. Claramente, y en eso hay un trabajo que tú ya un poco adelantabas, Joseph, tiene que ver con soluciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Sin duda, en el largo plazo podremos a lo mejor juntar en otra instancia para analizarlo, pero nos imaginamos que para usted, en, el, en, lo, en lo inmediato, eh, ya por lo menos hay un grado de tranquilidad, sí, sí. pero entendemos que también hay una especie de preocupación, porque si ustedes se dan del lugar, a lo mejor el temor de que alguien de forma inescrupulosa pueda venir y quizás sustraerle lo que ustedes tienen dentro de su hogar, ¿esa sensación también está presente en ustedes? En mi caso no, yo no, no porque es más importante la vida de uno, porque está, todo esto es recuperable, ¿ves? Así que no, no. Bueno, bueno, nos alegramos entonces que así sea y esperar, por supuesto, por la tranquilidad de usted y su familia, que en lo pronto ustedes puedan eh, encontrar un hogar, un lugar donde puedan eh, permanecer y... Salir de esta preocupación, salir de esta incomodidad, salir de este temor que existe a raíz justamente de lo que ya le hemos venido relatando. La verdad es que eh, hoy día nosotros partimos con mucho ánimo el programa. Un día viernes, evidentemente, en términos bien generales, sube el ánimo a cualquiera. El poder descansar, poder salir a lo mejor con más tiempo, algún panorama. Pero mientras tanto, no podemos dejar de olvidar. No podemos dejar de olvidar que hay personas que no lo están pasando bien, que hay personas que evidentemente en este viernes también están sufriendo desgracias eh, por factores climáticos y que hay que también ponerse una mano en el corazón y apoyar. Vamos a estar muy de cerca con estas noticias. Tú, Daniel, que estás en terreno, en cualquier otro instante vamos a estar contigo para, para seguir mostrando lo que pasa durante la mañana. Sin duda, y además a preocuparse porque continúa lloviendo y el viento también va aumentando. Así que si usted tiene que salir de su hogar, prepárese sobre todo a aquellas personas que conducen. Mantengan el cuidado, la velocidad, disminúyela para evitar algún tipo de accidente. Buen día.
Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Está lloviendo con alta intensidad, así que... Viento, mucho viento. Sí, sí, hay que tener harta precaución, sobre todo, y esta, no solamente eh, este caso en particular, pero también ocurre en campos, ocurre en gente que, que vive en, la, en las laderas de los cerros. Mira, hay que tener uno, cuidado con el tuvimos un tiempo ¿eh? en Villa Juan Riquelme, también en Trimavia, en la Ruta Cabrero. En Talcahuano también es una situación que es Esto bastante recurrente. Esto de vivir al lado de los cerros. Sí, exactamente.